നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് നാക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പോരായ്മകൾ സംസാരത്തിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് സിനിമ വാർത്തകളും സിനിമ ന്യൂസുകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ ചെയ്ത വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസായിരുന്നു അതായത് മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ചൈന റിലീസിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറിന് ചിത്രം അവിടെ കരാറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയോളം വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിന് ചിത്രം അവിടേക്ക് വിറ്റുപോയി എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തകളും വന്നിരുന്നു എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് കാരണം തന്നെ അത് സത്യസന്ധമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ കൺഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ത് എന്നെ എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ഒരു വാർത്ത വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ന്യൂസ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് അത് മലയാള സിനിമയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു റിലീസായിരിക്കും ഈ ചിത്രം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് ഷോസിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ അവൈലബിളായി തുടങ്ങിയത് വെറും ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പല തിയേറ്ററുകളിലെയും ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് വമ്പൻ തിയേറ്ററുകളിലെ ലിസ്റ്റുകൾ അതായത് എറണാകുളം കവിത എറണാകുളത്തുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണെന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്ററാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള തിയേറ്ററാണ് അവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് ഷോ വിറ്റുപോയി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം അഭിലാഷ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്തുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഞാനും അവിടെ പോയി പടം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആ തിയേറ്ററിലെയും ഫാൻസ് ഷോ വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ആലപ്പുഴ പങ്കജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് തിയേറ്റർ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെയും തിയേറ്റർ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് ഷോസിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയി എന്നറിയുന്നു പാല പാലയിലുള്ള ഏതൊരു തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല അവിടെ അവിടുത്തെ സീറ്റുകളും എല്ലാം തന്നെ വിറ്റുപോയി എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് അറിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്കമാലിയിലെയും പെരുമ്പാവൂരെയും പെരു ഇതൊക്കെ തിയേറ്ററുകളുടെ സീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരായാലും അങ്കമാലി ആയാലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഈ രണ്ട് മൂന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോഴേ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസ് ഷോയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചിത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒന്നുമല്ല തിയേറ്ററിൽ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തണുപ്പൻ മട്ടിലുള്ള ഒരു ഷോസാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾ തീരെ കുറവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നാൽ ഓക്കെ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലും സിറ്റികളിൽ ഓടുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാർ 
അവർ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി അയ്യായിരത്തിലധികം തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടിരുന്ന് കാണാം എന്ത് തന്നെയായാലും തെലുങ്ക് മാതിരിയുള്ള ഏരിയകളിലെല്ലാം അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ നല്ല തിയേറ്റർ കൗണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡോ ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ജാമ്യം എടുത്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഹൗസ് ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിയേറ്ററുകളുടെയും ഷോസിൻ്റെയും എണ്ണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് കോടി രൂപയോളം കേരളത്തിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കോടി ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുഖമായിട്ട് താങ്ങി നിർത്താവുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ആ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്കി സിനിമകൾ ഓടത്തും ുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ പേജിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന പേജിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാൽ ഫാൻസിൻ്റെ പേജുകളിലൂടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാൻസ് ഷോസിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറുകളെല്ലാം ഈ പേജുകളിലെല്ലാം തന്നെ ലഭ്യമാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ പേജിലൊന്നുമല്ല ഈ ഫാൻസ് ഷോസ് ഫാൻസിൻ്റെ പേജുകളിൽ ാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തുവിട്ട രണ്ട് പോസ്റ്ററുകളും നല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ വേറെ കുറേ തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ഇന്നലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മറ്റേ സംഭവം എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല ഏത് മറ്റേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നടന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം അതിക്കും വലിയ അതിലും വലിയ തള്ളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തള്ളാണോ സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാ അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തു വിടട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഷോ അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസ് ഷോ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാൻസുകാർ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എന്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയൊക്കെയെല്ലാം ഈ ബുക്കിങ്ങിനുള്ള നമ്പറുകളും ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് തുടങ്ങാന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ആ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയായിട്ട് ഈ ചിത്രം മാറും അത്രയും നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ചിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒടിയനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒടിയൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കോ നാല് മണിക്കോ മറ്റുമാണ് ഫാൻസ് ഷോ വച്ചത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒടിയൻ അത്ര കണ്ടുള്ള ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ ഷോ കണ്ടവർക്ക് പോലും ആ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ ഇത്രയും നേരത്തെ ഫാൻസ് ഷോ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല മാത്രവുമല്ല ഇത്രയും വലിയ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ആ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ പടം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനൊക്കെ പടം കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയി ഇരിക്കുന്നവനൊരൽപ്പം ഒരു ഉറക്ക ചടവോട് കൂടിയായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ നെഗറ്റീവാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പടം ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക ആ ഒരു സംഭവത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിത്രം നല്ല പടമായിരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒരു നല്ല പടം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാഹുബലിയും ബാഹുബലിയുടെ ശേഷം വന്ന സൈറ നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം സൈറ നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഒരു ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം നല്ല പടം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പക്ഷേ അത്രയും ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇയാളെ പോലുള്ള ചിരഞ്ജീവിയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ നടൻ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള കളക്ഷനൊക്കെ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കോടിക്ക് അത് മുകളിൽ ആ ചിത്രം കളക്ഷൻ നേടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഓവർ ബഡ്ജറ്റും മാത്രവുമല്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിനിമ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീതി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തത് കാരണം ആ ചിത്രം തിയേറ്റർ പരാജയമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ബാഹുബലി ആയേ തീരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മലയാളത്തിലെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സാധനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം